I'm delighted to announce that G7 finance ministers today, after years of discussions, have reached a historic agreement to reform the global tax system, to make it fit for the global digital age, and crucially to make sure that it's fair so that the right companies pay the right tax in the right places. And that's a huge prize for British taxpayers. This is a very proud moment, and I want to thank my G7 finance minister colleagues for their collective leadership and for their willingness to work together to seize this moment to strike a deal of historic significance that finally brings our global tax system into the 21st century. Viviamo in momenti difficili, non c'è dubbio. Ci sono un sacco di problemi, è ormai da un anno che viviamo quasi sempre in casa, c'è gente che muore a causa di un virus. E sicuramente la situazione è abbastanza complessa, crisi economica, tutto quello che volete. Ma in tutto questo scenario io sempre più spesso ci vedo anche delle cose positive. Possiamo parlare ad esempio della battaglia sull'ecologia, sul cambiamento climatico che sta diventando sempre più centrale, non solo nel dibattito pubblico ma anche nella cultura. Vediamo gli spot, le aziende che incentrano molti dei loro prodotti proprio riguardo verso questo occhio di riguardo all'ambiente oppure ancora le battaglie sociali di genere o razziali per un'inclusione maggiore di tutte le culture all'interno del contesto sociale. Comunque battaglie che si stanno portando sempre più avanti e sempre più centrali all'interno del dibattito pubblico. Mentre magari fino a 5-10 anni fa tutte queste battaglie riguardo l'orientamento sessuale o tutte le altre che abbiamo appena citato non se ne parlava affatto. Invece adesso io vedo che ci sono dei passi av avanti in questo senso. Vedo sempre di più un cambiamento sociale, anche di modo di pensare eccetera eccetera. Con questo ovviamente non voglio dire che è tutto perfetto, i problemi ovviamente ci sono. No. Tra l'altro anche in Europa si sta vedendo un certo cambiamento con questo Next Generation EU, con questa possibilità che ha l'Europa di fondare un, un propria autorità di bilancio pubblico a livello europeo. Insomma, i progressi in avanti si stanno facendo comunque nonostante tutte queste difficoltà. Ecco, a confermare questa mia visione, in un certo senso ottimistica, nonostante di nuovo tutti i problemi che non voglio assolutamente sminuire, è arrivata ieri la notizia da parte del G7 dei ministri delle finanze dei paesi più importanti del mondo, che sono ovviamente sette, come dice la parola stessa, che ci dice che molto probabilmente in futuro avremo una tassa eh, globale sulle imprese, sulle società multinazionali, in modo da eliminare o comunque diminuire al massimo il problema dell'elusione fiscale delle multinazionali e dei paradisi fiscali. Ecco, ve ne vorrei parlare proprio oggi in questo video. In realtà il problema dell'elusione fiscale delle multinazionali che cercano dei paradisi fiscali per pagare il meno possibile le tasse ovviamente non è un problema che si sta cercando di risolverle solo adesso proprio con il, la riunione del G7 di ieri. In realtà tutto il dibattito riguardo l'elusione fiscale delle multinazionali è partito addirittura dal 2008, dal post crisi finanziaria e dei passi in avanti anche in questo caso sono stati fatti, sono stati fatti anche belli grandi insomma. Ne abbiamo già parlato in un precedente video parlando di BEPS, Base Erosion and Profit Shifting e tutte le proposte che l'Ocse, un'organizzazione internazionale, ha fatto per eh, comunque cercare di risolvere questo problema e ha incluso addirittura 139 paesi in tutto il mondo. Ecco però in questo senso dei passi ulteriori sono stati fatti proprio ieri col G7 con un impegno da parte delle nazioni più importanti del mondo nel risolvere una volta per tutte questo problema delle tasse che è un sistema di tasse globale improntato su un'era industriale del novecento mentre adesso siamo in un'epoca post industriale degli anni 2000 e che ha tutta una serie di caratteristiche che rendono il sistema di tassazione globale in vigore abbastanza inadeguato. Durante questo anno di pandemia i bilanci pubblici si sono allargati fortemente per cercare di sostenere le economie in crisi. Probabilmente questo è stato uno dei principali motivi di un'accelerata in questo senso per raggiungere un accordo internazionale riguardo la tassazione delle multinazionali. Sostanzialmente una necessità da parte degli stati di trovare nuove fonti di entrate per cercare di sostenere i buchi di bilancio generati durante questa crisi pandemica. Si potrebbe dire, scherzando, che anche il Covid ha fatto cose buone. Ecco, ma perché il sistema fiscale globale odierno è inadeguato nei confronti della globalizzazione?
globalizzazione e della digitalizzazione dell'economia? Beh, i motivi sono molteplici e vi invito a consultare i documenti dell'Ox che proprio cercano di spiegare la complessità dell'argomento, però noi in questo video cerchiamo di riassumerli principalmente in due problemi, due dinamiche che stanno avvenendo nel mondo che rendono appunto la tassazione delle multinazionali molto complicata. Il primo è la corsa verso il basso delle tassazioni verso le imprese. Come possiamo vedere in questo grafico preso dal Fondo Monetario Internazionale, possiamo vedere come dagli anni 90 in poi le tasse sulle imprese imposte dagli stati sono state sempre di più diminuite, arrivando da una media del 40% durante gli anni 90 fino a una forchetta che va dal 20 al 30%, generando praticamente una concorrenza tra gli stati che cercano di accaparrarsi le multinazionali e quindi magari molto spesso si accontentano di poco piuttosto che niente. Caso magari eclatante è proprio quello dell'Irlanda che se ne parla sempre spesso parlando proprio di questi temi, che ha un'imposizione fiscale sulle imprese molto agevolata per le multinazionali e quindi fa degli ingenti profitti ma togliendo anche allo stesso tempo molte risorse agli altri stati. Oltre a questo trend di abbassare le tasse sulle imprese che molto spesso spinge gli stati ad aumentare le tasse sulle persone fisiche in quanto i soldi da qualche parte devono pure arrivare, ecco oltre a questo fatto qui c'è anche il fatto della globalizzazione e della digitalizzazione che rendono la tassazione sulle multinazionali molto complicata. Abbiamo già accennato ai paradisi fiscali che sono un po' ovunque nel mondo ma allo stesso tempo anche la facilità che hanno le multinazionali di spostare la propria residenza fiscale in una delle nazioni più vantaggiose per quanto riguarda proprio il fisco e nonostante ciò permettere comunque a tutte le multinazionali di operare in qualsiasi mercato eh, e se vogliono. Oltre a ciò c'è anche il problema dell'economia digitale e dei cosiddetti prodotti intangibili. Se infatti magari 50 o 100 anni fa c'era la fabbrichetta che ti costruiva la macchina o il frigorifero, tu sapevi dov'era e quindi potevi tassarla tranquillamente in quanto era tutto uh, visibile alla portata di mano, invece nell'ultimo tempo con appunto l'avvento dell'economia digitale e dei prodotti intangibili questo processo diviene molto più difficile e quindi facilita le imprese multinazionali a proprio la pratica dell'elusione fiscale. Elusione fiscale che secondo l'Ox genera in un solo anno tra i 100 e i 240 miliardi di mancata riscossione di tasse. Riguardo l'ultimo problema, cioè l'economia digitale e come monitorarla e tassarla, alcune nazioni hanno cercato di metterci una pezza, innanzitutto la Francia ma anche Spagna e Italia, introducendo una loro digital tax, praticamente una tassa che si basa sul fatturato della multinazionale e non sull'utile come vorrebbe qualsiasi sistema fiscale e proprio per questo è stata molto criticata e addirittura gli USA hanno imposto dei dazi nei confronti di alcune nazioni tra cui anche Francia, Spagna e Italia proprio perché reputavano questa introduzione di questa tassa illegittima e anticoncorrenziale. Ora, qualche giorno fa è stata, sono stati sospesi questi dazi, sono stati rimandati a sei mesi, però ecco, diciamo che in questo senso le diatribe tra gli stati erano molto accese. Tra l'altro l'efficacia di questa digital tax è abbastanza discutibile, infatti l'anno scorso sono stati recuperati 233 milioni su 780 che si aspettava il Ministero delle Finanze. Questa è la situazione fino ad adesso, ma arriva il G7 del 5 giugno, organizzato dai ministri delle finanze dei sette paesi più importanti del mondo, e arriva un qualcosa di inaspettato, e cioè un impegno da parte appunto di questi paesi di cercare di risolvere una volta per tutte il sistema fiscale globale e dargli una declinazione moderna adattata ovviamente all'economia digitale. Le proposte sono fondamentalmente due e vanno a combattere proprio i problemi che abbiamo detto prima e cioè quello del ribasso delle tassazioni sulle imprese che si sta avvenendo da decenni e anche quello di monitorare maggiormente l'economia digitale e tassarla in modo giusto. Per risolvere il primo problema il G7 propone una tassa minima globale pari ad almeno il 15% utilizzando un criterio definito country by country. Cosa significa? Che se ad esempio Amazon ha la propria residenza fiscale in Irlanda e l'Irlanda ha una tassa sulle imprese pari al 12,5% significa che il restante 2,5% Amazon lo dovrà pagare essendo un'azienda statunitense lo dovrà pagare alle casse degli Stati Uniti. Così a livello globale la multinazionale pagherà delle tasse sugli utili pari al 
15%. Primo specificato che la proposta è di almeno il 15% perché ci sono alcuni paesi, tra cui ad esempio la Francia, che vorrebbero aumentare questo limite minimo al 20 o 25%. Addirittura c'è un'organizzazione appena creata europea che si chiama l'Osservatorio sulle tasse europee che vorrebbe questo limite minimo pari al 25%. Il dibattito è ancora aperto e saremo a vedere come si evolverà. Nonostante ciò, proprio l'Osservatorio sulle tasse europee ha calcolato come questa proposta del 15% come tassa minima globale per le società possa generare per gli Stati Uniti un gettito ulteriore pari a 41 miliardi all'anno, mentre per l'Europa genererebbe 48 miliardi di euro all'anno di gettito in più. Per l'Italia in particolar modo genererebbe 2,7 miliardi di euro di nuove entrate fiscali provenienti proprio dalla tassazione delle multinazionali. Mentre per quanto riguarda il nostro secondo problema, cioè quello riguardante la digitalizzazione dell'economia e la vendita di prodotti in Tangibili, la proposta del G7 di ieri è stata quella di dare la possibilità agli stati di tassare i profitti generati proprio all'interno del territorio dello Stato per un'imposta pari addirittura ad almeno il 20% riguardante le multinazionali più grandi. Non a caso si è parlato di proposta storica in quanto le proposte sono effettivamente molto importanti e diciamo che sbloccano in un certo senso uno stallo che si era creato soprattutto negli ultimi anni anche a causa di Trump che invece di aumentare le tasse sulle imprese statunitensi le ha abbassate ad esempio. In tutto ciò ci sono state anche delle dichiarazioni da parte di Facebook e Amazon che si sono dette favorevoli ad un ripensamento dell'intero sistema fiscale internazionale. Quindi, come vi dicevo, il Covid ha fatto anche cose buone. Ci sono stati dei grandi passi in avanti e non a caso appunto tutti questi cambiamenti, queste proposte sono state enunciate come storiche. Quindi, tutto molto bello, tutto molto fantastico, ci sono eh, delle prospettive ottime riguardo a questo problema dell'illusione fiscale e della tassazione delle multinazionali, ma non è detta l'ultima parola purtroppo. Perché, ad esempio, un qualcuno mi ha scritto su Instagram ma come faranno questi sette paesi ad imporre questo nuovo sistema fiscale a tutti gli altri paesi del mondo? In realtà il problema è proprio questo, cioè che ogni paese fa le proprie leggi fiscali, quindi non c'è un altro paese che impone ad un altro una nuova tassazione, a meno che non entrano in guerra e le, uno dei paesi vince eh, la guerra, insomma. In que, in, proprio per questo ci sono stati anni e anni di trattative, perché queste proposte devono essere poi essere proposte agli altri paesi e convincerli ad adottare queste nuove leggi sulla tassazione internazionale. E quindi a luglio, proprio a Venezia, ci sarà il G20, dove all'interno ci sarà anche la Cina, che è una grande incognita in questo senso per regolare la tassazione delle grandi imprese cinesi, per poi andare anche ad attuarlo a livello globale nei 139 paesi che hanno, si sono proposti come favorevoli nell'adottare le proposte dell'Ocse proprio riguardo il, la problematica del BEPS, cioè il Base Erosion e Profit Shifting, che sarebbe sostanzialmente l'elusione fiscale da parte delle multinazionali. Quindi la partita ancora tutta da giocare cercando appunto di convincere più nazioni possibili ad adottare questi sistemi fiscali adatti appunto a questa nuova economia globale e digitale. Non c'è solo questo problema di convincere gli altri paesi ma ci sono dei problemi anche più tecnici perché ad esempio bisognerebbe un minimo standardizzare numerose leggi fiscali tra paesi che hanno appunto delle, degli standard fiscali, anche di leggi tributarie molto diversi tra loro. Insomma ci sono molte battaglie da dover conquistare prima di raggiungere effettivamente di consolidare queste proposte. Addirittura ci sono alcuni esperti che parlano parlano di alcuni anni prima di introdurre effettivamente questa tassa minima globale e questo nuovo modo di tassare le multinazionali basato sui profitti generati all'interno di una nazione. Però insomma le prospettive sono molto favorevoli, io ho accolto questa notizia con grande entusiasmo perché significa garantire una base comune più solida e più equa e giusta alle nazioni in modo da contendersi eh, le multinazionali, in modo da attrarle per eh, generare nuova eh, tassazione per il paese 
E il suo match vedo tante cose positive, però ovviamente come vi ho detto la battaglia è ancora tutta da giocare. Vedremo a luglio come si evolverà con il G20 e poi saremo a vedere come si evolverà tutta la situazione. Per adesso io vi ringrazio, ringrazio anche gli abbonati che mi sostengono in questa avventura e vi invito anche voi se siete interessati ad avere numerose, numerosi vantaggi, tra cui ad esempio il canale Telegram, di abbonarvi anche voi, ci sono tutte le informazioni qui in basso e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima!